నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామండి కొటేషన్ వచ్చేసి సక్సెస్ ఒక దాంట్లో సక్సెస్ సాధించాము అది మనకి తలకెక్కకూడదు అలాగే ఒక దాంట్లో మనం సక్సీడ్ అవ్వలేకపోయాం అది మనకి ఇంకెప్పుడు బాధాకరంగా అలా ఉండకూడదు అంటున్నారు సో రెండూ కూడా ఉండకుండా ఉండడం చాలా చాలా కష్టం మీరు గమనించి ఉంటారు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఒక పర్సన్కి ర్యాంక్ వచ్చింది ముందు రోజు బిహేవియర్కి నెక్స్ట్ డే బిహేవియర్కి కొంతమందిలో చాలా చాలా మార్పు వస్తూ ఉంటుంది రైట్ మనం ఒక ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యామండి అంతే కొంతమంది సరే ఒక అటెంప్ట్లో రాలేదు ఇంకా నా జీవితం అయిపోయింది అని చెప్పేసి చాలా చాలా వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ఇది ఫేస్ చేస్తాం ఇది ఫేస్ చేస్తాం రెండూ కూడా ఇన్ జనరల్ మనం ఫేస్ చేసేవే ఇన్ జనరల్ మనం కూడా మనకు కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ ఏదైనా సరే టెంపరీయే మనము ఒక ఎగ్జామ్లో పాస్ అయినంత మాత్రాన ఇంకా మొత్ ఇంకా అసలు మనకు ఇంక ఎదురు లేదు అన్నట్టుగా పొగరుగా బిహేవ్ చేయకూడదు ఒక ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన ఇంకా నా జీవితం అంతా అయిపోయింది అని చెప్పేసి డౌన్ అయిపోకూడదు రెండిట్లోనూ మోడరేషన్ అన్నది ఫాలో అవ్వాలి మనకి బుద్ధ చెప్తారు కదా గౌతమ్ బుద్ధ ఏం చెప్తారు గౌతమ్ బుద్ధ మనకి మధ్య మార్గ దేంట్లోనైనా సరే ఆ మిడిల్ పాత్ అనేది ఉంటుంది ఆ మిడిల్ పాత్ అనేది ఉండాలి అతిగా ఉండకూడదు ఏదైనా అది అనమాట ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఆ మిడిల్ పాత్ అన్నది ఫాలో అవుతే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అని సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చూద్దామా అన్క్లాజ్ యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ సీస్ అంటున్నాం దీనికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏది కరెక్టో కనుక్కోమన్నాము ఇండియా అన్నది అన్క్లాజ్ ట్రీటీలో సైన్ చేసింది రాటిఫై చేసింది అన్నాం కరెక్టేనా ఎస్ రెండోది హై సీస్లో కంట్రీస్ యొక్క జూరిస్టిక్షన్ ఎండ్ అవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లా అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నాం కరెక్టేనా ఎస్ సరే ఇక్కడ ఒక డౌట్ అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ చెప్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామ్ అటు ఇక్కడ డౌట్ అడిగారు ఏమని ఇటలీ ఎక్కడో ఉంది ఇండియా ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది అసలు మన మధ్య గొడవ జరగడం ఏంటి అని సో ఇటలీకి మనకి గొడవ కాదండి ఇది మన ఇండియానా మన ఇండియా తీరం అనుకోండి ఇది సో వాళ్ళు ఇలా షిప్లో వెళ్తున్నారు ఇటలీకి సంబంధించిన షిప్పు వెళ్తుంది ఇటలీ నేవీ కాదు ఇది ఇటలీకి సంబంధించిన కమర్షియల్ షిప్ అయితే వ్యా వర్తకానికి సంబంధించిన షిప్లో కూడా గవర్నమెంట్స్ కొన్నిసార్లు సెక్యూరిటీ వాటి కోసం అని చెప్పేసి నేవీకి సంబంధించిన అఫీషియల్స్ని వాళ్ళని పెడుతూ ఉంటుంది సో ఈ షిప్ ఇలా వెళ్తూ ఉంది అయితే ఇక్కడ ఎవరో కొంత ఒక షిప్లో ఉన్నారు చిన్న షిప్లో వీళ్ళు సముద్రపు దొంగలేమో పైరేట్స్ ఏమో అని చెప్పేసి వీళ్ళు వాళ్ళని కాల్ చేశారనమాట సో ఏమవుతుంది ఒకవేళ అలా లేకుంటే షిప్ని హైజాక్ చేయడం ఇలా జరుగుతుంది కదా అని వాళ్ళు కాల్ చేశారు మనం ఇటలీ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు ఇటలీ మన దగ్గరికి రాలేదు ఈ మన అరేబియన్ సీలో ఇటు వస్తూ ఉంటుందా షిప్లో ఇలా వెళ్తుంటే వాళ్ళకి మధ్యలో ఒక చిన్న షిప్ కనిపించింది కనిపిస్తే దాంట్లో ఉన్నవాళ్ళు సముద్రపు దొంగలేమో అని చెప్పి వాళ్ళు కాల్ చేశారు మనమేమంటున్నాము ఇదిగో ఈ సము మన తీర ప్రాంతం నుంచి రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ ఇక్కడి నుంచి రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ దూరం వరకు అది ఇండియాకు సంబంధించిన ప్రాంతం అవుతుంది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఈ రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ దాటిన తర్వాత ఈ లైన్ దాటితే అది హై సీజ్ అని అంటాము సో అది ఇక్కడ జరిగింది కరెక్ట్గా అంటే అది మా బౌండరీ లేక వస్తుంది రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ మేము వాళ్ళని ట్రయల్ చేయాలి అంటారు ఇటలీ ఏముంటుంది కాదు అది ఇటు సైడ్ జరిగింది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలకు అనుగుణంగా చేయాలి అందుకని అన్క్లాజ్ ప్రకారం మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు సో అన్క్లాజ్ కింద ఉండే ట్రిబ్యునల్ అది రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్కి కొంచెం దూరంలో జరిగింది కాబట్టి ఇండియాకి దాని మీద జూరిస్ట్రిక్షన్ లేదు అని చెప్పింది ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి మనం ఇటలీకి వెళ్ళలేదు ఇటలీ వాళ్ళు ఇక్కడ రాలేదు వాళ్ళ షిప్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందనమాట రైట్ ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారనమాట అందుకని అండి ఇప్పుడు అందరికీ క్లియర్ కదా అంటే వాళ్ళు షిప్లో కమర్షియల్ షిప్ వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు లేదా ఏదో ఇంపోర్ట్ సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళు షిప్లో వెళ్తున్నారండి షిప్లో సామాన్లు అన్నీ ఉన్నాయి అయితే షిప్స్కి గార్డ్గా ఉండాలి ఎవరో ఒకరి రక్షణగా ఉండాలని చెప్పేసి కొంతమంది అఫీషియల్స్ని ఇటాలియన్ గవర్నమెంట్ నియమించింది షిప్లో చాలామంది కూడా ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఏదో ఒక చిన్న షిప్ ఉంది వాళ్ళు సముద్రపు దొంగలేమో అని చెప్పి వాళ్ళని కాల్ చేశారు మనమన్నాము అది మా ఫిషింగ్ వెజిల్ అంటే ఫిషింగ్ బోట్ అది మీరు కాల్ చేశారు మీకు ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ మా దేశంలోనే ఇస్తామని 
ఇటలీ ఏమంటుంది వాళ్ళని సముద్ర దొంగలని కాల్ చేశారు వాళ్ళకి అసలు పనిష్మెంట్ ఇవ్వద్దు అని కానీ అన్క్లాస్కి సంబంధించిన కోర్టు ఏముంది వాళ్ళు సముద్ర దొంగలు కాదు మీ వాళ్ళు కాల్ చేశారు కాబట్టి మీ దేశంలోనే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పారనమాట రైట్ అది క్లియర్ కదా అందరికీ నెక్స్ట్ రెండో క్వశ్చన్కి వచ్చేయండి మలక్కా స్ట్రైట్ మలక్కా స్ట్రైట్ గురించి ఎందుకు చదివాము మనకి మలక్కా స్ట్రైట్ అన్నది ఒక చోక్ పాయింట్ అనుకున్నాం చైనాకు సంబంధించిన ట్రేడ్ దీని నుంచి వెళ్తుంది ఇది ఒక చోక్ పాయింట్ అనుకున్నాం గుర్తుందా నిన్న చదువుకున్న దాంట్లో దానికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాము ఇది పసిఫిక్ ఓషన్ మరియు ఇండియన్ ఓషన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అంతేనా ఇదంతా మనకి మలేషియా సింగపూర్ ఇదంతా ఇండోనేషియా ఈ సైడ్ ఉన్నదంతా ఏంటి మ్యాప్లో ఒకసారి మ్యాప్ గుర్తెచ్చుకోండి ఇదంతా ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతము ఇటు సైడ్ అంతా సౌత్ చైనా సీ అని ఇటు సైడ్ అంతా నెక్స్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఇండియన్ ఓషన్ పసిఫిక్ ఓషన్ని కలుపుతుంది కాబట్టి ఒకటోది కరెక్టే అనమాట సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ప్రతి సంవత్సరం నలభై ఐదు శాతం ట్రేడ్ వరల్డ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా గురించి మలక్కా గుండా వెళ్తుంది అన్నారు ఎంత వెళ్తుందండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఇరవై శాతం దీని నుంచి వెళ్తుంది నలభై శా నలభై ఐదు శాతం కాదనమాట ఇరవై శాతం అనేది చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇరవై శాతం ఎనర్జీ ఎక్స్పోర్ట్స్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా గుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు సో ఇది తప్పు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ వన్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇదిగో కొన్ని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ గమనించండి డిసీజ్ అన్న దాన్ని పాండమిక్ అని పిలుస్తాము ఎప్పుడు మినిమం లక్ష మంది అయినా చనిపోతే అప్పుడు దాన్ని పాండమిక్ అని పిలుస్తాము అంటున్నారు కరెక్టేనా కాదు పాండమిక్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తాము అది మరణాలతో దానికి సంబంధం లేదండి స్ప్రెడ్ ఆ పర్టికులర్ డిసీజ్ యొక్క స్ప్రెడ్ అన్నది ఒకటి కంటే ఎక్కువ కాంటినెంట్స్లో ఉంటే దాన్ని పాండమిక్ అని పిలుస్తాం అంతేగాని మరణాలతో దానికి సంబంధం లేదు సో అందువల్ల ఒకటో తప్పు రెండోది డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ డిసీజ్ పాండమిక్కా కాదా అని అవునా కదా ఎస్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి టూ ఓన్లీ నాలుగో దానికి వచ్చేయండి ఏది వైరస్ ద్వారా రాదు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఏదండి మలేరియా మలేరియా అన్నది పారాసైట్ ద్వారా వస్తుంది సో మలేరియా పారాసైట్ ద్వారా వస్తుంది వైరస్ వల్ల కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ సరే ఇవాళ ఫస్ట్ దీని గురించి చెప్పి ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్తానండి ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి ఇది ఒక హాస్పిటల్ దగ్గర కనిపిస్తున్నటువంటి దృశ్యం ఏంటది ఒక మాస్క్ ఇలాగా రోడ్డు పక్కన పడింది అని అయితే ఏంటి మనం మనం మనకు అలవాటే కదా ఎప్పుడు చెత్తని బయట పడేయడం ఇష్టం వచ్చిన చోటు పడేయడం మనకు అలవాటే కదా ఒక మాస్క్ పడేస్తే ఇబ్బంది ఏముంది ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాగ మనం కనుక ఈ ఇది మెడికల్ వేస్ట్ కదా సో దీంట్లో జర్మ్స్ ఉండొచ్చు ఇది హాస్పిటల్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఒకవేళ దాంట్లో కనుక వైరస్ ఉంటే సో ఈ విధంగా మనం కనుక బయలాజికల్ సేఫ్టీ కనుక చూసుకోలేదనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఈ వేస్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది బయలాజికల్ హజార్డ్ అవుతుంది అవునా అది డిసీజ్ అనేది అందరికీ వ్యాప్తించేందుకు కారకమవుతుంది సో అందువల్ల దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటిది మీకు ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చారనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ చేశారు మీరు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అయ్యారనుకుందాం సో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ హైదరాబాద్లో అక్కడక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మీడియాలో చాలా రిపోర్ట్స్ వచ్చి క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్లే గవర్నమెంట్ యొక్క చేతగానితనం అలాగే ఏవో ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి అప్పుడు మీరు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు దానికి నేను మీకు అప్పుడప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటానండి ఇలాగా మీరు ఆలోచించాలి రైట్ అది కరెక్ట్ ఆన్సరా తప్పు ఆన్సరా వేరే సంగతి మీరు ఆలోచించడానికి కొన్ని ఆర్టికల్స్ని ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాను అర్థమవుతుందా మీరు ఒకవేళ ఈ మున్సిపల్ కమిషన్కి సంబంధించి మున్సిపల్ కమిషనర్ అయితే మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇది హిందువులో వచ్చింది అలా వేరే వేరే ఆర్టిక్ న్యూస్ పేపర్స్లోనూ వచ్చింది మరి మీరు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు ఇలా చేయొచ్చా మనము సో అలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎలా ఎదుర్కొంటారు ఎలాగ అవేర్నెస్ తెస్తారు ఎలాగ మెజర్స్ తీసుకుంటారు వీటన్నిటి గురించి ఒక అవగాహన తెచ్చుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా సింపుల్గా కామన్ విషయాల్లో కనిపిస్తాయి కానీ మన ఓవరాల్ థింకింగ్ని మెచ్యూర్ అయ్యేందుకు మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు మార్క్స్ వచ్చేందుకు ఇది హెల్ప్ అవుతాయి సరే అది కాకుండా చాలామంది నిన్నటి వీడియోలో కొంతమంది కొన్నిటి మీద ఒపీనియన్స్ చెప్పండి అని అడిగారండి దాంట్లో కొన్నిటికి నేను ఆల్రెడీ రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను కమెంట్స్ అన్నీ చదివి అయితే ఒకదానికి ఇవాళ వీడియోలో చెప్తానని చెప్పానన్నమాట 
కొన్నిటికి కొన్ని పెద్ద క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సినవి ఈ టాపిక్ మొత్తం అంటే కొన్ని చెప్పలేదు అలా కాకుండా మిగిలిన వాటికి స్లోగా నాకు టైం ఉన్నప్పుడు నేను రెస్పాండ్ అవుతానండి రెస్పాండ్ అవ్వనప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా డౌట్ సెషన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు చూద్దాం సరే ఇక్కడ ఒక విషయం గురించి క్లారిటీ కావాలి అని చాలామంది అడిగారు నేను కూడా దాని గురించి చెప్దామనుకున్నాను అది వచ్చేసి నిన్న కస్టోడియల్ డెత్ కదా కస్టోడియల్ డెత్ గురించి ఆర్టికల్స్ చదువుకున్నప్పుడు మనము దిశ హత్య కేసుకి నిన్న జరిగినటువంటి కస్టోడియల్ డెత్ హత్య కేసుకి కంపేర్ చేశారు అవునా సో దిశ హత్య కేసు తర్వాత జరిగినటువంటి ఎన్కౌంటర్కి కస్టోడియల్ డెత్కి మనము కంపారిజన్ చేశాము అది ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది అని కొంతమంది అడగడం జరిగింది మరి ఇప్పుడేమో ఇద్దరు చచ్చిపోతేనేమో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇదంతా వస్తున్నారు కదా మరి పోలీసులు ఎనిమిది మంది చచ్చిపోయారు కదా మన వాళ్ళు అవునా యూపీలో దాంట్లో చనిపోయారు ప్రతిరోజు చనిపోతున్నారు మరి వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి రైట్స్ గురించి ఎవరు ఎందుకు మాట్లాడరు రెండు విషయాలన్నమాట సరే ఫస్ట్ దీనికి వచ్చేద్దాం దిశ హత్య కేసు కస్టోడియల్ డెత్ ఈ రెండిట్లో మన వాళ్ళు చాలామంది చెప్పింది ఏంటంటే ఇది న్యాచురల్ జస్టిస్ అది వాళ్ళకి జరగాల్సినటువంటి జస్టిసే కానీ ఇక్కడ అది ఇల్లీగల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము అప్పుడు జరిగిన దాంట్లో వాళ్ళు చేసిన తప్పే కాబట్టి అలా చేయడం కరెక్టే అన్నారు అయితే మనకెందుకు ఇలా మనం ఫీల్ అవుతున్నామో తెలుసా మన జుడీషియరీ అనేది సరిగా లేదు కాబట్టి అంటే ఒకవేళ మనకి కోర్టు మీద నమ్మకం ఉండి కోర్టు ఖచ్చితంగా మంచి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది త్వర త్వరగా ఫాస్ట్గా జస్టిస్ అనేది మనకు వస్తుంది అని మనకు నమ్మకం ఉంటే అప్పుడు మనం ఎన్కౌంటర్స్ని క్రిటిసైజ్ చేసి ఉండేవాళ్ళం కానీ మనకేం తెలుసు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అది డ్రాగ్ అవుతూనే ఉంటుంది కేసు అని మనకి ఆల్రెడీ అందరికీ మనం ఉన్న ఒపీనియన్ అది కాబట్టి మనం దీన్ని సపోర్ట్ చేశాం కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఇల్లీగల్ కాబట్టి మనం సపోర్ట్ చేయట్లేదు కానీ మీరు గమనించాలండి ఆల్రెడీ కొంతమంది మన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళలో ఆల్రెడీ కొంతమంది ఎస్ఐలు ఉన్నారు కొంతమంది కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు చాలామంది ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది దిశ హత్య కేసులో జరిగిన దానికి లీగల్గా పర్మిషన్ లేదు కస్టోడియల్ డెత్కి లీగల్గా పర్మిషన్ లేదు రెండిటికీ లీగల్గా పర్మిషన్ లేదు అంటే రెండూ కూడా చట్ట ప్రకారం ఇల్లీగలే కానీ మనము దీన్ని ఎథికల్ బేసిస్ మీద జడ్జ్ చేస్తున్నాం అవునా కాదా సో ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది ఎన్కౌంటర్స్ అలా చేయడానికి చట్టం లాలో ఎక్కడన్నా పర్మిషన్ ఉందా లేదు ఎప్పుడు ఎన్కౌంటర్స్ చేయాలి మా ఒక ఒక మనిషి డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు అతను పారిపోవడానికో దేనికో ప్రయత్నించి ఆఫీసర్ మీద కనుక ఇవి కనుక ఎదురు దాడి జరిపితే అప్పుడు మనకి ఎన్కౌంటర్స్ ఇవి అలోడ్ అనమాట అలా కాకుండా నార్మల్గా ఎన్కౌంటర్ చేసేదానికి లీగల్ చట్ట ప్రకారం బేసిస్ లేదు కస్టోడియల్ డెత్కి అసలు కొట్టకూడదు మామూలుగా అయితే మీరు ట్రైనింగ్ సెషన్స్లో వాటన్నిట్లో చూసే ఉంటారు రైట్ సో కొట్టకూడదు సో అది కూడా ఇల్లీగల్ అనమాట రెండూ ఇల్లీగలే కానీ ఇక్కడ మనం ఎందుకని న్యాచురల్ జస్టిస్ అని చెప్పి సపోర్ట్ చేస్తున్నామంటే అది మన యొక్క జ్యుడీషియరీ సిస్టమ్ జ్యుడీషియల్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది వీళ్ళకి ఎప్పటికీ జస్టిస్ జరగదు అన్నటువంటి సెన్స్ మనలో ఉండడం వల్ల మనం దాన్ని సపోర్ట్ చేశాం కానీ మీరు లీగల్గా చూస్తే రెండు తప్పంటారా కరెక్ట్ అంటారా గమనించాలండి ఎవరికి ఎటువంటి అధికారాలు ఇవ్వబడినవో ఆ అధికారాల దగ్గర మనం వినియోగించుకోవాలి కదా సో రెండు కూడా ఇల్లీగలే కానీ మనం ఎత్తికల్ అని ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము కొంతమంది అంటే మన జ్యుడీషియల్ సిస్టంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను రెండు కూడా ఇల్లీగల్ ఒక వ్యక్తికి తన చివరి శ్వాస వరకు హక్కు అనేది ఉంటుంది తను తప్పు చేయలేదు అని నిరూపించుకోవడానికి వాళ్ళు తప్పు చేశారో అని నిరూపించాల్సింది బాధ్యత గవర్నమెంట్ది కానీ నేను తప్పు చేయలేదు అని నిరూపించుకునేందుకు వాళ్ళకి హక్కు అనేది ఉండాలి అదే డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే అలా కాకుండా మొనార్కీలో ఇలాంటి వాటిలో తప్పు చేశారు అని చెప్పి వాళ్ళు కనుక అనుకుంటే చాలు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు కానీ మంది డెమోక్రసీ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ అనే ఉంటాయి రైట్ సో దాంట్లో రెండు కూడా నా దృష్టిలో రెండు కూడా ఇల్లీగలే అనమాట కొం మనం ఎందుకు జస్టిస్ అంటున్నామంటే ఇదిగో ఇంకొక చోట ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మనకు అది జస్టిస్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇల్లీగల్ రెండో రెండో దానికి వచ్చేయండి సరే చాలామంది పోలీసులు చనిపోతుంటే ఎందుకు రైట్స్ గురించి మాట్లాడలేదు ఇద్దరు కస్టోడియల్ డెత్లో చనిపోతే ఎందుకు రైట్స్ అని వచ్చారు అని అంటున్నారు అంటే మనకి పోలీస్ వ్యవస్థలో పోలీసులు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారండి కానీ మన డిస్కషన్లో నిన్న అది లేదు కాబట్టి మనం దీని గురించి మాట్లాడలేదు పోలీస్ వ్యవస్థలో రిఫార్మ్స్ అన్నప్పుడు మనం 
పోలీస్ వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడతాం కదా సో ఇక్కడ జరిగిన దాంట్లో ఇల్లీగాలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం దాని గురించి మాట్లాడలేదు యూపీలో ఇద్దరు చనిపోయారు అవును కానీ అక్కడ చనిపోయింది దేనికి సంబంధించి వాళ్ళ డ్యూటీ సో వాళ్ళ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది కదా సో అందువల్ల మనం దీంట్లో రైట్స్ అని మాట్లాడలేదు కానీ ఇక్కడ చేసిన దాని ప్లస్ పోలీసులకి ఆ అథారిటీ అనేది ఉందండి అథారిటీ అనేది ఉంది పవర్ అనేది ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి పవర్ అనేది లేదు ఇక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి వస్తాయి కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా కొంతమంది చెప్పినట్టుగా చాలామంది నెగిటివ్గా చూపిస్తూ ఉంటారు పోలీస్ వ్యవస్థని పోలీస్ వ్యవస్థ మొత్తము నెగిటివ్ అయితే మనకి సేఫ్టీ ఇవన్నీ ఉండేవా సో ప్రతి వ్యవస్థలోనూ పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది కాకపోతే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ పోలీస్ వ్యవస్థ మీద చాలా వరకు నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఎవరినైనా అడిగి చూడండి పోలీసు వ్యవస్థ మీద పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ అన్నది ఎందుకు నెగిటివ్గా ఉంటుంది ఆలోచించి చూస్తారా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఆన్ పోలీస్ అన్నది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఎందుకు పోలీసుల మీద నెగిటివ్గా ఉంటుంది చాలామంది మీద అందరి మీద అని నేను చెప్పట్లా చాలామంది మీద ఎందుకు నెగిటివ్గా ఉంటుంది పవర్ పవర్ డిఫరెన్స్ పవర్ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట పవర్ డిఫరెన్స్ అనేటటువంటిది యూనిఫామ్గా ఉండదు కాబట్టి మనకి అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని సొసైటీ మొత్తంలో కూడా బ్రూటల్ పవర్ ఉపయోగించాలి వైలెన్స్ లీగల్గా చేసేటటువంటి ఒకే ఒక అధికారం ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ ఏంటి పోలీస్ వ్యవస్థ సో దాంట్లో అది చాలా పవర్ఫుల్ సో పవర్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతో కొంతమంది దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల నెగిటివ్ పర్సెప్షన్ అనేది ఉంటుంది అది మనం గమనించాలి సో ఈ మూడు విషయాల్లో క్లారిటీ వచ్చిందో ఆలోచిస్తారా ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ రైట్ ఇదొక ఇష్యూ కస్టోడియల్ డెత్ ఎందుకు ఎన్హెచ్ఆర్సి చనిపోయిన వాళ్ళ రైట్స్ గురించి మాట్లాడుతుందో అర్థమైందా ఎందుకు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది పవర్ వీళ్ళు పవర్లెస్ పీపుల్ చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పర్పెట్రేటర్ ఇక్కడ పోలీస్ కాబట్టి వాళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడుతుంది మరి పోలీసులు చనిపోయినప్పుడు అది లీగల్గా ఆ మ్యాటర్ని డీల్ చేస్తారన్నమాట అర్థమవుతుందా అండి అక్కడ కూడా హ్యూమన్ రైట్సే ఉన్నాయి కానీ అక్కడ డ్యూటీలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలని త్యాగం చేశారు కాబట్టి అది వేరే విషయం అవుతుంది సో ఈ విషయాలన్నీ క్లియర్ అనుకుంటున్నాను ఇంకేమన్నా ఉంటే కూడా మీరు అడగచ్చు సరే ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనా మరియు భూటాన్ ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పుడు మనకి పర్టికులర్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అనేది మొదలైందనమాట ఆల్రెడీ ఉన్నింది ఇప్పుడు చైనా ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని క్లీన్ చేస్తూ ఉందన్నమాట మరి దానికి సంబంధించి మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో భూటాన్ చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అన్న దాని కింద చదువుకుందామండి నిన్న మనం ఒక పదం చదువుకున్నాం మీకు గుర్తుంటే ఏంటది ఎక్స్పాన్షనిజం గుర్తుందా సో ఎక్స్పాన్షనిజం అనేటటువంటి పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ప్రాంతం కూడా మాదే ఈ ప్రాంతం కూడా మాదే అని చెప్తూ దాని యొక్క టెరిటోరియల్ క్లెయిమ్స్ని మరి పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం అనమాట అటువంటి ఐడియాలజీని ఎక్స్పాన్షనిజం అని అంటాము మరి చైనా భూటాన్ మధ్యలో కూడా బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఉన్నాయి మనం ఏమనుకున్నాము చైనా అనే కంట్రీ చుట్టూ ఇరవై ఒక్క దేశాలు ఉన్నాయి దాంతో దానికి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ కొన్ని చాలా వాటితో బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా నిన్న చదువుకున్నాం ఆ ట్వంటీ వన్ కంట్రీస్తో బౌండరీ ఉన్నటువంటి రెండే రెండు దేశాలు ఏంటి రష్యా మరియు చైనా ఇవి రెండింటికి ఎక్కువ దేశాలు ఇరవై ఒక్క దేశాలతో బౌండరీ అనేది ఉన్నాయన్నమాట సరే మరి చైనా భూటాన్ మధ్యలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో డిస్ప్యూట్ ఉంది ఒకసారి మనం చూద్దాము ఆ డిస్ప్యూట్ యొక్క టైమ్ లైన్ ఏంటి ఆ డిస్ప్యూట్ ఎప్పుడెప్పటి నుంచి జరుగుతూ వస్తుంది అన్నది ఒకసారి చూద్దాము మూడోది ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్ కేసు ఏంటి ప్రజెంట్ ఎక్కడ గొడవ జరుగుతుంది ఆర్ ప్రజెంట్ ఎక్కడ ప్రొటెస్ట్ అనేది ఈ భూటాన్ అనేది చేస్తుంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అన్న చదువుకుందాము ప్రస్తుతానికి దీన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుందామండి ఈ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి అన్నది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుందాం దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మనకు రేపు ఎల్లుండి అలా తెలుస్తే దాంట్లో చదువుదాం ఇక్కడ ఇంకొన్ని టెక్నికల్ పదాలు ఉన్నాయండి అవేంటి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అని అంటున్నాం గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పేసి ఆ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి యుఎన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు యుఎన్డిపి సో ఈ యుఎన్డిపి కింద ఉండేటటువంటి ఈ పదానికి మీనింగ్ ఏంటో ఇది అడిష
ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫండ్ అనేటటువంటిది మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ అనే టాపిక్ కిందికి వస్తుందండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ టాపిక్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం బట్ ఇన్ జనరల్గా కూడా మనం దాని గురించి చదువుకోవాలి సరే ఫస్ట్ ఇది బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామండి అసలు ఈ లొకేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది భూటాన్ భూటాన్ చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్లో నార్త్ సైడ్ చైనా అనేది ఉంది చైనా అంటే ఇక్కడ టిబెట్ అనమాట చైనా యొక్క టిబెట్ అన్నది నార్త్ సైడ్ ఉంది మనకి భూటాన్కి ఈస్ట్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఇండియానే ఉంది ఇటు సైడ్ ఏమో సిక్కిం ఉంది ఇటు సైడ్ ఏమో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది సౌత్ సైడ్ అస్సాం ఉంది ఇట్ ఇది మన వెస్ట్ బెంగాల్ అనమాట అస్సాం వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ ప్రాంతం అంతా మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ అంటాం రైట్ సరే అస్సాము వెస్ట్ బెంగాల్ ఏమో సౌత్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఏమో సిక్కిం ఈస్ట్ సైడ్ ఏమో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నార్త్ సైడ్ ఏమో టిబెట్ ఉంది అంటే చైనా అనేది ఉంది సరే చైనా మరి చైనాతో భూటాన్కు ఉన్నటువంటి బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఏంటి జనరల్గా మూడు విషయాల గురించి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుందా సో ఇది మన డోక్లాం ప్లాట్యూ అంటాము చుంబీ వ్యాలీ అని అంటామండి చుంబీ వ్యాలీ అనేటటువంటి ప్రాంతం ఏంటి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాలీ ప్రాంతం ఉందే సో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది అనమాట దాన్ని మనము చుంబీ వ్యాలీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ చుంబీ వ్యాలీ అన్నది మొత్తం మాదే అన్నట్టుగా మన చైనా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డోక్లాం ప్లాట్యూ అనేది కూడా మాదే మాదే అని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది దాంతో దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ఆర్ దాని దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఎప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో అప్పుడు భూటాన్ ఏమంది ఇండియా నువ్వే కదా నా ఫ్రెండ్వి నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలి అని అందనమాట సో ఇండియా ఈ డోక్లాం ప్లాట్యూ దగ్గర వచ్చినప్పుడు గోడ వచ్చినప్పుడు మనం భూటాన్కి సపోర్ట్గా ఉన్నాం సో అలాగా డోక్లాం క్రైసిస్ అనేది మనం చదువుతూ ఉంటామే అది యాక్చువల్గా అయితే ఇండియా చైనాకి సంబంధించింది కాదు చైనా భూటాన్కి సంబంధించింది కానీ ఇండియా అన్నది ఇండియాకి చాలా దగ్గరలో ఉంది ఇదంతా మన సిక్కిం ప్రాంతం అండి ఇప్పుడు నేను ఇది ఇస్తున్నానే సో ఇదంతా మన సిక్కిం ప్రాంతం సో అంటే మన సిక్కింకి దగ్గరగా వచ్చేసినట్టు కదా సో ఇది కూడా ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది అందుకని చెప్పేసి ఈ ప్రాంతం ప్లాట్యూ ప్రాంతం చాలా స్ట్రాటజికల్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాంతం అనమాట సో మనము దాంతో ఈ చైనాని ఎదుర్కొన్నాం అప్పట్లో రెండు వేల పదిహేడులో అలా ఒక వన్ మంత్ అలా గొడవ జరిగింది మళ్ళీ వాళ్ళని ఎక్కిపోయారు సో ఈ ప్రాంతం కాకుండా ఇంకా రెండు ప్రాంతాల్లో మన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూటాన్కి పైన ఉన్నటువంటి టిబెట్ చైనాకి గొడవ ఉంది అదొకటి వచ్చేసి జకల్రుంగ్ అనేటటువంటి ఈ ఏరియా ఒకటి రెండోది వచ్చేసి పాస్మలుంగ్ అనేటటువంటి ఈ ఏరియా ఈ మూడు ఏరియాస్ భూటాన్ మరియు చైనా మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నవి కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఈస్ట్ సైడ్ కూడా మాదే అని చెప్పలేదు కానీ రీసెంట్గా ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది మాదే అంటున్నారు అదేంటి ఇదంతా కూడా మనది అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్న ఈ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉందా సో ఇదంతా మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనమాట సో ఇదంతా మందైనప్పుడు ఈ మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ళు మాది అని ఎలా చెప్తారు చైనా వాళ్ళు ఎందుకంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మొత్తం మాదే అన్నట్టుగా ఎవరు చెప్తున్నారు చైనా చెప్తుంది కాబట్టి సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఆనుకోని ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతం కూడా సక్తాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటున్నారు పేరు గమనిస్తున్నారా ఇదిగో ఈ సక్తాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కూడా మాదే అని చెప్తున్నారండి కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సక్తాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ మాదే అంటున్నారు కానీ ఇదంతా గమనించండి ఇదంతా ఎవరి బౌండరీ ఇదంతా మనది మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో అందువల్ల వాళ్ళు మాదే అని చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చి అంటున్నారు భూటాన్ ఏం చేసింది మీదే ఎలా అవుతుంది ఇన్ని రోజులు ఇదిగో ఇక్కడ డోక్లాం ప్లాట్చి దగ్గర మీదే అన్నారు ఇక్కడ మీదే అన్నారు ఇక్కడ మీదే అన్నారు ఆ మూడింటి గురించే మనము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నది మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఈ ప్రాంతంకి వచ్చేది మాదే అంటే ఎలాగా అన్నట్టుగా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారనమాట గమనించాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు చాలాసార్లు ఈ మూడు ఏరియాస్ ఇది ఒకటి ఇది రెండు ఇది మూడు మూడు ఏరియాస్కి సంబంధించి ఎన్నోసార్లు వాళ్ళ మధ్య టాక్స్ అనేది జరిగాయి కానీ ఎప్పుడు ఈ ప్రాంతం గురించి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు సడన్గా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఈ సక్తాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి ఇదిగో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఇది ఇది అనమాట వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఆ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక ఫండ్ అడిగారు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అనేటటువంటిది గ్లోబల్ ఫండ్ అనమాట సో ఇలాంటి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ 
అయితే ఇది ఇప్పుడు ఫండింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తే భూటాన్కి మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ ప్రాంతం మాది అని అంటున్నారు భూటాన్కి మీరు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాంతం మొత్తం మాదే అన్నట్టుగా యుఎన్ ఈ బాడీ దగ్గర చైనా అనేది చెప్పడం జరిగింది దాంతో భూటాన్ అయ్యా అన్ని మీవే అంటే ఎట్లా మాకు ఇంకేం మిగల్చరా మీరు చైనా దగ్గర ఇంకా అన్నీ మీరే తీసేసుకుంటారా అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇదిగోండి చైనా అనేది స్టాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది కాకపోతే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫండింగ్ ఇచ్చేసింది అనమాట ఆఫ్ చేయకుండా ఇచ్చేసింది ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు క్లియరా అందరికీ సో సప్తాంగ్ శాంక్చురీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అది దగ్గరలో ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూటాన్ యొక్క ఎంబసీ అన్నది టిబెట్ టిబెట్ కానీ చైనాలో కానీ లేదన్నమాట భూటాన్కి డైరెక్ట్గా డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అనేవి చైనాతో లేవు మరి ఎలా చెప్తుంది ఎవరు ఎలా మాట్లాడుతుంది భూటాన్ ఇండియాలో న్యూఢిల్లీలో దానికి ఎంబసీ ఉంది సో న్యూఢిల్లీలో చైనా వాళ్ళ ఎంబసీ కూడా ఉంది కదా సో అక్కడ మీరు చేయండి ఇట్లా ఇట్లా అని మాట్లాడుతుంది కానీ డైరెక్ట్గా భూటాన్కి చైనాకి మధ్యలో డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అనేవి లేవు గమనించాలి లేవు సో భూటాన్ ఇండియా మన రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న బార్డర్ని మనం రెండు వేల ఆరులో క్లియర్గా డిమార్కెట్ చేసుకున్నాం డిస్ప్యూట్స్ ఏమీ లేకుండా కానీ వాళ్ళు ఇంకా డిస్ప్యూట్ డిస్ప్యూట్ అని అంటూ ఉన్నారనమాట ఇంతవరకు క్లియర్ కదా అండి సో ఇది భూటాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాలీ ఇదంతా కూడా మన ప్రాంతం ఇదంతా కూడా మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కూడా మాదే అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని ఈస్టర్న్ టిబెట్ అని పిలుస్తారనమాట సో అది మాదే అంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఈ ప్రాంతం కూడా మాదే అన్నట్టుగా వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు అయితే ఈ పర్టికులర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అని చూసారా సక్తాంగ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది దాంట్లో చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి డైవర్సిటీ ఉందన్నమాట చాలా ప్లాంట్ స్పీషీస్ యానిమల్ స్పీషీస్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సరే మరి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటో చూద్దామా జీఈఎఫ్ అంటుంటాం జీఈఎఫ్ అనే దాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో రియో అర్త్ సమ్మిట్ ఇది బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనీరియో అనే ప్రాంతంలో జరిగింది సో ఇది జరిగినప్పుడు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేయడం కోసం ఒక ఫండ్ లాగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అప్పటి నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అనేది ఇరవై బిలియన్ డాలర్స్ వరకు గ్రాంట్స్ గ్రాంట్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దాంతోపాటు నూట పన్నెండు బిలియన్ డాలర్స్ని వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్లో నూట డెబ్బై కంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటున్నారనమాట చిన్న చిన్న గ్రాంట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వీటన్నిటి ద్వారా ఇరవై నాలుగు వేల సివిల్ సొసైటీస్ కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటివ్స్ని ఫండింగ్ చేశారు అంటున్నారు అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి ఎన్జిఓస్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఇచ్చాము అని చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది జిఎఫ్ అన్న దాన్ని పైలట్ బేసిస్లో వన్ బిలియన్ డాలర్స్తో మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత సిబిడి సిబిడి అంటే కన్వెన్షన్ ఆన్ బయోడైవర్సిటీ అనమాట సో సిబిడి కింద ఫినాన్షియల్ మెకానిజం అనేది వచ్చింది దాంతో స్పెసిఫిక్గా దీన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేసి జిఎఫ్ అని పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీ అని చెప్పి ఆ తర్వాత స్లోగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి మనీ పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది జిఎఫ్ టూ అసెంబ్లీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట సో ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి జిఎఫ్ యొక్క అసెంబ్లీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది లా లాస్ట్గా మనకి వియత్నాంలో సిక్స్త్ జిఎఫ్ అసెంబ్లీ అనేది జరిగింది ఫోర్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ దాంట్లో మనీగా ఉందన్నమాట రైట్ సో ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించినటువంటి దీని యొక్క మీటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అది గమనించాలి లాస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది వియత్నాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించిన అసెంబ్లీ అనేది మన ఇండియాలో జరిగింది ఇదంతా కూడా ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలుసుకుంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఇది ఒక జస్ట్ ఒక చిన్న ఆర్టికల్ అనమాట అది ఒకసారి చెప్తాను చూడండి అంటే చైనా అన్నది పాకిస్తాన్కి దగ్గరగా క్లోజ్గా ఉంది కదా మరి కశ్మీర్ ఇష్యూ గురించి అది ఏ విధమైనటువంటి స్టాండ్ ఉంది దానికి అన్నది మనం గమనించాలి అంటే ఇప్పుడు చైనా అన్నది చాలాసార్లు పాకిస్తాన్కి దగ్గరగా ఉంటుంది కదా మరి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ గురించి ఎందుకన్నది ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడదు ఇది మన ఇండియా చైనా అనుకున్నాం అనుకోండి ఎందుకు మాట్లాడదు ఇంతకీ ఇది మన ఇండియా అండి సో ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి మధ్య కశ్మీర్ వివాదం అనేది ఉంది చైనా అనేది పాకిస్తాన్కి క్లోజ్గా ఉంది అయితే మావో టైం నుంచే చైనా అన్నది పా
సెల్ఫ్ దీనికి పాకిస్తాన్ యొక్క స్టాండ్ ఏంటి కశ్మీర్లో ఉండే ప్రజలు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ దేశంలో ఉండాలో వాళ్ళకే నిర్ణయాన్ని వదిలేసేయండి అన్నది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చెప్పేదన్నమాట సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అంటారు ఆ పదాన్ని సో ఈ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అన్నది పాకిస్తాన్ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉన్నా కూడా మరి చైనా ఎప్పుడు ఈ పదాన్ని ఎందుకు వాడలేదు కశ్మీర్ ఇష్యూకి సంబంధించి అంటే దాని దగ్గర రెండు వీక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జిన్జియాంగ్ ప్రావిన్స్ సో ఈ జిన్జియాంగ్ ప్రావిన్స్ ఏదైతే ఉందో అది టిబెట్ ఇవి రెండిట్లు ఇప్పుడు కనుక చైనా కనుక అవును కశ్మీర్ ప్రాంతంలో సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అలో చేయాలి అని ఒక మాట అంతే మనం ఏమంటాము సరే మీరు జిన్జియాంగ్ ప్రావిన్స్లో సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ చేయండి టిబెట్లోనూ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ ప్రొవిజన్స్ని కల్పించండి అని అడుగుతామా లేదా అందువల్ల చైనా ఎప్పుడూ డైరెక్ట్గా చెప్పదనమాట ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలేమో మేము ఉండమో బాబో అని ఏడుస్తున్నారు టిబెట్ జిన్జియాంగ్ కానీ లేదు మీరంతా చైనానే అని చెప్పి చైనా హోల్డ్ చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ వాళ్ళ ఇష్టము వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటే అక్కడ ఉండొచ్చు సపరేట్ కంట్రీ కావాలంటే కంట్రీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పగలదా చైనా చెప్పలేదు అందుకే ఎప్పుడు కూడా పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్న ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ అన్న పదం వాడకుండా బైలేటరల్గా ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోండి అని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య కశ్మీర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు రైట్ ఇది అర్థమైందా లాజికల్గా ఎందుకు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ అసలు ఇంతకీ ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది మనం నిన్న నిన్నటి వీడియో చూసారా సో అసలు కోవాక్సిన్ అనేటటువంటి దాని గురించి మొన్న చదువుకున్నాం నిన్న చదువుకున్నాం నిన్నటి వీడియో ఎవరన్నా చూడండి ఇవి చూడని వాళ్ళు ఉంటే రెండవది ఈ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ని ఆగస్టు పదహైదు కల్లా కంప్లీట్ చేసేస్తాం అన్నట్టుగా చెయ్యండి అన్నట్టుగా ఐసీఎంఆర్ చెప్పడం జరిగింది దాంతో చాలా క్రిటిసిజం వచ్చింది అది ఎలా చెప్తారు మీరు అంత లోపల ఎలా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అనమాట సో మరి నిన్న మనము వ్యాక్సిన్ని తయారు చేయడానికి రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం అవేమేంటి గుర్తున్నాయా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రెండు ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ని ఫాలో అవ్వాలన్నాం అవేంటి ఒకటి సేఫ్టీ రెండు ఎఫికసీ ఈ రెండు ఫాలో అవ్వాలి అన్నాం అవునా సో మీరు త్వరగా తయారు చేస్తే పర్లేదు కానీ సేఫ్టీ ఎఫికసీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేయాలి అది మనం నిన్న చదువుకుంది కదా అండి సో ఇక్కడ చెప్తుంది కూడా అదే అండి మళ్ళీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి సేఫ్టీ ఎఫికసీని మెయింటైన్ చేయాలి అంటున్నారు దీన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి కోవాక్సిన్ అన్న దాని గురించి మరి దీని రిలేటెడ్ ఒక ఆర్టికల్ ఉంది అదేంటి వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే నార్మల్గా అయితే ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలలు టైం పడుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క చీఫ్ సైంటిస్ట్ సౌమ్య స్వామినాథన్ ఇవిడ ఇండియన్ అనమాట డబ్ల్యూ యొక్క చీఫ్ సైంటిస్ట్ వచ్చేసి వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అన్నవి హ్యూమన్ ట్రయల్స్లో ఫేజ్ వన్ అని ఫేజ్ టూ అని ఫేజ్ త్రీ అని ఉంటాయి సో ట్రయల్ ఫేజ్ వన్ ట్రయల్ ఫేజ్ టూ ట్రయల్ ఫేజ్ త్రీ జనరల్గా కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల సమయం పడుతుంది అని చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి మన వాళ్ళు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఎలా తయారు చేస్తారన్నది మనం చూడాలి అయితే ఇక్కడ చేయొచ్చండి ఎలా చేయొచ్చు ట్రయల్ ఫేజ్ వన్ ట్రయల్ ఫేజ్ టూ చేపట్టి ట్రయల్ ఫేజ్ త్రీ లేకుండా డైరెక్ట్గా కమర్షియల్ స్కేల్లో ప్రొడ్యూస్ చేసేసి అందించవచ్చు కానీ ట్రయల్ స్టేజ్ త్రీ అంటే ఏంటి ఇంతకీ ఇక్కడేమో ఒక్క ప్రాంతంలో చేస్తారు ఇక్కడేమో మల్టిపుల్ ప్రాంతాల్లో చేస్తారు టీ త్రీకి వచ్చేటప్పటికి చాలా ప్రాంతాల్లో సైమల్టేనియస్గా చేసి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో కంపేర్ చేసుకుంటారు వివిధ సెంటర్స్లో వివిధ పీపుల్కి అని సో టీ వన్ టీ టూ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఇచ్చే ఇచ్చేయచ్చు ఆ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేయచ్చు చైనా అలానే తయారు చేస్తుంది వాళ్ళు టీ వన్ టీ టూ చేసేసి టీ త్రీ లేకుండా వన్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళ యొక్క ఆర్మీ మీద వ్యాక్సిన్ ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి చైనా చెప్పడం జరిగింది అలా చేయొచ్చు కానీ ఇందాక మనం అనుకున్న రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయే అవేంటి సేఫ్టీ ఎఫికసీ అవి రెండింటినీ కాంప్రమైజ్ అయ్యేలాగా చేయకూడదు అని అంటున్నారనమాట ప్రస్తుతానికి మన భారత్ బయోటెక్ అనేటటువంటిది ఏదైతే కంపెనీ ఉందో అవి టీ వన్ టీ టూకి మాత్రమే దానికి పర్మిషన్ వచ్చింది టీ త్రీకి ఇంకా రాలేదు టీ వన్ టీ టూ కండక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఇది గమనించాలండి మనము దాని రిలేటెడ్గానే సిసిఎంబి సెంటర్ ఫర్ సెల్యులార్ మాలిక్యులార్ బయాలజీ సిసిఎంబి సెంటర్కి సంబంధించినటువంటి సైంటిస్ట్ వీళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారు ఇదిగో మేము చాలా శాంపుల్స్ని టెస్ట్ చేశాం చాలా శాంపుల్స్లో టెస్ట్
సో చైనాలో వచ్చిన కరోనా వైరస్ జీన్ వేరున్నాయి కొంచెం అంతాగా కొంచెం ఇటలీలో వేరున్నాయి ఇలాగ రకరకాల స్పీషీస్ అనేవి ఉంటాయి వీటిలో కూడా సో మనకి ఏ టు ఏ అనేటటువంటి ఈ వైరస్ స్ట్రెయిన్ అంటాం ఈ వైరస్ స్ట్రెయిన్ అనేటటువంటిది చాలా ఎక్కువ ఉంది సో ఇలాంటి టైంలో వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది కాదనట్లేదు కానీ ఇప్పుడున్న టైంలో అంత త్వరగా వ్యాక్సిన్ వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ వచ్చినా సరే సోషల్ వ్యాక్సిన్ అన్నది వే ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి అంటున్నారనమాట ప్రస్తుతానికి అదొక్కటే సొల్యూషన్ అంటున్నారు ఇంతకు ఈ సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము శానిటేషన్ బెటర్గా ఉండేలాగా చూసుకోవడము మాస్కులు ధరించడము ఇవన్నీ కలిపి మనం సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటామంటే సొసైటీ యాజ్ ఏ గ్రూప్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి మెజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సోషల్ వ్యాక్సిన్ అంటాం మనం ముందు నుంచి కూడా చూస్తూ వస్తే మన యొక్క హెల్త్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తుంది ఇదే కదా సో అసలు మనకి లాక్డౌన్ కూడా విధించింది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఈ సోషల్ వ్యాక్సిన్ లాగా స్ప్రెడ్ తక్కువ మందికి అవుతుంది అని చెప్పి సో ఈ దీన్నే ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే అటు మెడిసిన్ లేదు ఇటు వ్యాక్సిన్ లేదు సో వీటిని పాటించి సోషల్ వ్యాక్సిన్ని మనం మనకై మనమే తయారు చేసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిదండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి దీన్ని మనం కేస్ స్టడీగా వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ లేదా ఫారెస్ట్ కమ్యూనిటీని ఎంపవర్ చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఇలాంటివి ఏమన్నా వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు దీన్ని ఒక కేస్ స్టడీగా వాడుకుందాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారో చూడండి ఫారెస్ట్ రీజన్లో మొక్కలు నాటాలి దానికి పెద్ద ప్రాంతము ఒక్కొక్కరు వెళ్ళి మొక్కలు నాటలేరు అందుకని ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే సీడ్స్ని సీడ్స్ సీడ్స్ని వెదజల్లుతూ ఉంటారనమాట పైనుంచి సో ఇలాగ జరిపే ఇలా సీడ్స్ని ఒక్కదాన్ని చేస్తే వాటిని ఏవైనా పురుగులు అవి తినేయచ్చు కదా సో అందుకని చెప్పేసి మట్టిలో ఇలా మట్టి మట్టి దాని చుట్టూ పెట్టి మధ్యలో సీడ్ పెట్టేసి ఒక బాల్ లాగా తయారు చేస్తారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయే వీటిని సో వీటిని తయారు చేయాలి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కదా అవసరమే మరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి రూరల్ కమ్యూనిటీస్ కానివ్వండి ఉంటారు సో మరి వాళ్ళని వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఎస్హెచ్జి విమెన్ సో వీళ్ళకి ఆ వర్క్ ఇచ్చేసి ఇదిగోండి మీరు ఇలాగ ఈ సీడ్స్ని ఈ పర్టికులర్ వీటిలో పెట్టి మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పడం దానివల్ల రెండు రకాల అడ్వాంటేజెస్ ఒకటి కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ని రీజనరేట్ చేయడంలో మా రోల్ ఉంది అన్నట్టుగా పీపుల్ ఫీల్ అవుతారు కదా సో పీపుల్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ పెరిగినట్టు ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ దానికి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చినట్టు ఉంటాయి మూడోది విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ విమెన్కి ఫినాన్షియల్ తో ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది సో ఈ మూడు కూడా దీని నుంచి చేయొచ్చు ఈ సీడ్ బాల్ అనేటటువంటిది ఏంటి అన్నది ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దాన్ని మనం కే స్టడీగా వాడుకోవచ్చు అండి ఎక్కడన్నా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించో గ్రీనరీని పెంచడానికో ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంటో అలాంటప్పుడు దీన్ని ఒక పాయింట్గా రాసుకోవచ్చు లేదు మీరు ఏదైనా ఎస్సే రాస్తున్నారు అక్కడ ఒక కే స్టడీగా రాయచ్చు లేదు మీరు ఒక ఎథిక్స్లో రాస్తున్నారు అక్కడ మీరు రాసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇలాగా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటే మనకి అవగాహన వస్తూ ఉంటుంది ఎలాంటి దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన ఆర్మీ బేస్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది లద్దాఖ్లో ఉన్నటువంటి లేహ్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది సో దాంట్లో త్రీ మెసేజెస్ అంటున్నారు అంటే ముగ్గురిని ఉద్దేశిస్తూ ఇక్కడ అక్కడ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడడం జరిగింది అన్నారు దీన్ని మన ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా యొక్క ఫారిన్ పాలసీ కింద చదువుకుంటాము సో ఎవరు ఇంతకీ ఆ ముగ్గురు ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఇరవై మంది సోల్జర్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రాణత్యాగం చేశారు అవునా ఈ గొడవలో సో ఈ సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి ఇదిగోండి మనకేమీ కాదు మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాము అన్నటువంటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఒక లీడర్గా ఒక దేశానికి లీడర్గా ఖచ్చితంగా అది చేయాల్సినటువంటి పని సో అది మంచిది రెండోది చైనా చైనాను ఉద్దేశిస్తూ ఏం మాట్లాడడం జరిగింది చైనా పేరు అసలు ఎక్కడ మాట్లాడకుండానే చైనాను ఉద్దేశిస్తూ ఎక్స్పాన్షనిజం ఇంతకు ముందులాగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొలోనియల్ పవర్స్ ఎలాగైతే ఎక్స్పాన్షనిజం చేశారో అది ఇప్పుడు పనికి రాదు అది మీరు కూడా అది పనికి రాదు దాన్ని మేము ఎదుర్కొంటాము ఏంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయినా అన్నట్టుగా ఎక్స్పాన్షనిజం అనే దాని గురించి మాట్లాడుతూ అది పనికి రాదు చూడండి చైనా అన్నది అటు సౌత్ చైనా సీలో కానివ్వండి ఇటు సెంట్రల్ ఏషియా కానివ్వండ
ఇదిగో మాది పీస్ లవింగ్ కంట్రీ అంటే మేము ఎప్పుడు శాంతియుతంగానే చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలనుకుంటాం దాని మీనింగ్ మేము పిరికి వాళ్ళమని కాదు సో బ్రేవరీ అనేది ఉంది కానీ మేము ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పీస్కే ఇస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడేమో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి మనకు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ రెండోది మీరు ఇలా చేయడం తప్పు అని చెప్తూ మూడోది మేము డైరెక్ట్గా యుద్ధానికి ఏం వెళ్ళిపోము మాకు పీస్ ప్లస్ బ్రేవరీ రెండు ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చిన విషయం ఇదండి బట్ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం ఓవరాల్గా అంటే చైనా యొక్క ఈ దుందుడుకు తనం అంటారు తెలుగులో సో ఈ దుందుడుకు తనాన్ని తగ్గించే విధంగా అక్కడ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడడం జరిగిందనమాట సో కొంతమంది దీన్ని రకరకాలుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం జరిగింది ఎలక్షన్స్ కోసం వెళ్ళారు అది ఇదని కానీ మా ప్రతిదాన్ని మనం నెగిటివ్ యాంగిల్ నుంచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో ఇలాంటి టైంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన బార్డర్ను విజిట్ చేస్తే తప్పే ఉందండి సో ప్రతి దాన్ని కూడా మనం నెగిటివ్ యాంగిల్ నుంచి చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మన మోదీ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం కాదు చాలామంది ఇలాగా మరి బార్డర్ ఏరియాస్ని విజిట్ చేసి అక్కడ సైనికులతో మాట్లాడడం జరిగింది సో ప్రతి దానికి నెగిటివ్స్ వెతకడం కాకుండా ఎస్ తప్ప మనకు మిస్టేక్ ఉంది అనిపిస్తే క్రిటిసైజ్ చేస్తాం కానీ ప్రతి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం తగదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ దీనికి సంబంధించి చదువుకుంటామండి దీన్ని మనం ఆల్రెడీ టూ డేస్ నుంచి చదువుకుంటున్నాం ఇటలీ ఇటలీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది మెరైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు కేరళ యొక్క తీర ప్రాంతంలో కొంతమంది ఫిషర్ మెన్ ఇద్దరిని కాల్చి చంపడం జరిగింది ఆ కేసు అన్నది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అలా కొనసాగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి నిన్న మనకి ఏం డెసిషన్ చెప్పడం జరిగింది ఈ అన్క్లాజ్ అనేటటువంటి పర్టికులర్ కన్వెన్షన్ కింద అన్క్లాజ్ అనే కన్వెన్షన్ కింద వేసినటువంటి ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆ పర్టికులర్ విషయం ఇటలీలోనే తేల్చుకోవాలి ఇటలీకే జూరిస్టిక్షన్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగిందనమాట రైట్ ఇటలీకే జూరిస్టిక్షన్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఇలాంటి కంటెక్స్లో మరి ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇండియాకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్న చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నది అండి ఒకసారి దీన్ని రివైజ్ చేసుకోవడమే కొత్తగా మనం ఏం చదువుకునేది లేదు దీంట్లో ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇది ఆయిల్ షిప్ అనమాట ఆయిల్ ట్యాంకర్ షిప్ ఇది సో ఈ ఆయిల్ ట్యాంకర్ షిప్ ఏదైతే ఉందో అది సముద్ర తీరం ఈ సముద్రం దగ్గరగా వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ పైరేట్స్ షిప్ అని చెప్పేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి జనాలని కాల్చి వేసి మీ ఇద్దరిని కాల్చి వేయడం జరిగింది ఇది మన ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అనేది మన తీర ప్రాంతాలను రక్షిస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఇది వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అయితే ఇప్పుడు మన వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇటలీలో వాళ్ళు అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు మా ఆఫీసర్స్ అన్నారు వాళ్ళు ఆఫీసర్సే అవ్వచ్చు కానీ ఇది కమర్షియల్ ఆపరేషన్ అది కమర్షియల్ షిప్ ప్రైవేట్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి షిప్ అనమాట కమర్షియల్ షిప్లో మరి మీరు ఆఫీసర్స్ అయినా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఖచ్చితంగా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కదా అని మన టర్ము వాళ్ళేమో లేదు అన్నారు అన్క్లాస్ కింద ట్రిబ్యునల్ వచ్చేసి పనిష్మెంట్ వాళ్ళు అసలు చేశారో లేదో కనుక్కొనివ్వండి కానీ అది ఇటలీ కోర్టులోనే జరగాలి ఇండియాలో కాదు అని చెప్తున్నారు సో మనము ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ని పాటిస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ జడ్జిమెంట్ని మనం పాటిస్తాం ఇక్కడ ఒక విషయం అండి మనం పాటించకుండా కూడా ఉండొచ్చు చాలా కంట్రీస్ కొన్నిసార్లు యూఎన్ ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ని పాటించవు ఎస్పెషలీ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ కానీ మనం దీన్ని పాటిస్తాం పాటించినప్పటికీ ఈ మెరైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అక్కడ శిక్ష పడేలాగా చూడాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నటువంటిది ఈ షిప్ పేరే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షిప్ పేరు ఎన్రీకాల్ ఎక్సీ అనేటటువంటి షిప్ అనమాట దాన్ని తీసుకొని వచ్చి తీరం దగ్గర యాంకర్ చేయించడం జరిగింది యాంకర్ అంటే అది మూవ్ అవ్వకుండా అక్కడ స్టేబుల్గా ఉండేలాగనమాట ఈ ఆర్టికల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీంట్లో ఏమంటున్నారు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి ఎందుకని ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండకూడదు వాళ్ళకి ఓటేసేటటువంటి అవకాశాన్ని ఎందుకు కల్పించకూడదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో దీన్ని మనం ఓటింగ్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా అన్న కంటెక్స్ట్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ మనకి రీసెంట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది ఈ చట్టం కింద ఏం చేసింది ఓటు వేసే దానికి సంబంధించి ఎవరైతే ముసలి వాళ్ళు ఉంటారో అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఓట్ అనేది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా వేయచ్చు అని చెప్పడం జరిగింది పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే వీళ్ళు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఓటు ఇచ
వీళ్ళకి ఎక్కువగా జబ్బు సంభ సంక్రమించేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో అందుకని ఇలా చేశారు అదే ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ కింద ఇంకొంతమందికి ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి కల్పించడం జరిగింది వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓటింగ్ బూత్ వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో వెళ్ళి ఓట్ వేయాల్సిన అక్కర్లేదు వేరే ఓటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అనేవి కల్పించడం జరిగింది సో ఆ వేరే ఓటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటో మైగ్రెంట్స్కి ఎందుకు ఓటింగ్ రైట్స్ కల్పించాలి అవన్నీ ఇక్కడ చూద్దామా సరే ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ అంటారు అంటే ఈ ఎన్నికల చట్టం అనమాట ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ దీని కింద ఆల్రెడీ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఓటు వేయలేకున్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఓటు వేసేటటువంటిది ఎవరెవరికి అవైలబుల్గా ఉంది సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారు సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటే ఏంటి డ్యూటీ మీద డ్యూటీ కోసం వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి పోస్టింగ్ వేసి ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళని సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారు వాళ్ళకి మరియు క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారు క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటే ఎవరు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటిలో పనిచేస్తుంటారే వాళ్ళని సో క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్ సో వీళ్ళకి మరి పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేసేటటువంటి అవకాశం ఉండింది సో క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్కేమో ప్రాక్జీ అంటే వాళ్ళ బదులు ఇంకొకళ్ళు ఓటు వేస్తారనమాట సో ప్రాక్జీస్ సర్వీస్ అవైలబుల్గా ఉన్నింది సర్వీస్ ఓటర్స్కి వచ్చేసి పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్గా ఉన్నింది అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారు ఎయిటీ ఇయర్స్ పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఎనభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సం ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి డిజబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పోస్టల్ ఓటింగ్ని అలో చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయరే దీని దీన్ని సవరణ చేస్తూ పోస్టల్ ఓటింగ్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి ఇయర్ ఏం చెప్తున్నారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్తో సఫర్ అవుతూ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ ఉంటారు హాస్పిటల్లో వాళ్ళు రాలేరు వాళ్ళకి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేది కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు బాగుంది ఎందుకు కల్పిస్తున్నారు ఇంతకీ వాళ్ళు ఓటేకపోతే ఏమవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఓటేకపోతే ఏమవుద్ది ఎందుకు ఇంత కష్టపడాలి గవర్నమెంట్ అన్నది ఓటింగ్ అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళ యొక్క హక్కు అందుకని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని ఇలా చేశారు దాంతోపాటు లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారు ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటారు ఈ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్ అనేది ఫైనల్గా పాస్ అవ్వలేదు బట్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఏ విధంగా ఓటు వేయడానికి ఎన్ఆర్ఐస్ అన్నది వాళ్ళ యొక్క ప్రాక్సీస్ అంటే వాళ్ళ బదులు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎవరో ఓటు వేస్తారు అంటే వాళ్ళ ఓటు వాళ్ళు వేసుకున్నాక ఈ ఎన్ఆర్ఐ పర్సన్కి సంబంధించినటువంటి స్లిప్ ఏదో ఉంటుంది అది చూపించి వాళ్ళు మళ్ళీ ఓటు వేయచ్చు అనమాట వాళ్ళ బదులు సో అలా ఓటింగ్ అదంతా పెట్టినప్పుడు అక్కడెక్కడో వేరే దేశంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనకి మన ఓవరాల్ వర్క్ ఫోర్స్లో జాబ్ చేస్తున్న వర్క్ ఫోర్స్లో వన్ థర్డ్ పీపుల్ మన మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారు వన్ థర్డ్ మై వర్క్ ఫోర్స్ అన్నది ఇంటర్నల్ మైగ్రెంట్స్ మన దేశంలో మైగ్రేట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వీళ్ళకి ఎందుకు ఓటింగ్ హక్కు కల్పించట్లేదు ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏమైందండి లాక్డౌన్ అనగానే చాలామంది నడుచుకుంటూ కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మరి వాళ్ళ యొక్క క్షేమ సం వాళ్ళ గురించి ఎందుకు పట్టించుకోలేకపోయారు వాళ్ళకి ఓటింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి లేవు అంటే వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ లేవు వాళ్ళు అడగలేరు వాళ్ళు ఎలాగూ ఓటేరు అని అక్కడ తెలుసు వాళ్ళ ఊర్లో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఓటింగ్ లేదు సో మైగ్రెంట్స్ చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు రిచ్ కాబట్టి వాళ్ళకు ఓటింగ్ కల్పిస్తున్నారా వీళ్ళు కాదు కాబట్టి కల్పించట్లేదా అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు సరే గవర్నమెంట్ ఏమిటంది అది కాదు వీళ్ళు కంట్రీలోనే ఉన్నారు కదా వచ్చి ఓటు వేయచ్చు కదా అని ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానండి ఊరికి వెళ్ళి ఓటు వేసి రావాలి నాకు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లాలంటే పదివేలు అవుతుంది అనుకుందాం నాకు అంత స్తోమత లేదు నేను వెళ్ళి ఓటు ఎందుకు వేస్తాను చెప్పండి ఎస్పెషల్గా పువార్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఓటింగ్ రైట్స్ని తీసేసుకున్నట్టే కదా వెళ్ళి ఓటు వేయలేకున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడున్న వాళ్ళకి ఎందుకు కల్పించరు దానికి ప్రత్యామ్నాయాలు వెతకచ్చు కదా ఇక్కడ కల్పిస్తే వాళ్ళ యొక్క వాయిస్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ విధమైనటువంటి పొలిటికల్ వాయిస్ అన్నది లేదు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో లేదు వాళ్ళ యొక్క హోస్ట్ విలేజెస్ అంటారు హోస్ట్ ప్లేసెస్లో లేవు అలాగని వాళ్ళ యొక్క సొంత ఊర్లలోనూ లేవు అలాంటి సిచ్యువేషన్ మరి ఏం చేద్దాము అన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు ఇరవై కోట్ల మందికి
ఆధార్ లింక్ చేసుకొని ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ని మేము డెవలప్ చేస్తున్నాము అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంది కదా మరి అలాంటి దాన్ని మైగ్రెంట్స్కి ఎందుకు వర్తించేలాగా చేయకూడదు సో ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా వన్ నేషన్ వన్ ఓటర్ ఐడి ఇలాంటిది ఎందుకు తీసుకొని రాకూడదు పొలిటికల్ రైట్స్ అనేవి కల్పించాలి వన్ నేషన్ వన్ ఓటర్ ఐడి అన్నది కల్పించాలి ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిదండి రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చైనా చైనా యొక్క ప్రాబల్యం పెరుగుతూ వస్తుంది మరి చైనాని ఎలా ఎదుర్కోవాలి చైనా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రోల్ పెరుగుతూ వస్తుంది కదా చైనాని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అంటున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అని చదువుకుంటాం చైనాకి మనకి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటండి వాళ్ళ యొక్క ఎకానమీ అవునా కదా వాళ్ళ యొక్క ఎకానమీ అన్నది చాలా రెట్లు మనకంటే పెద్దది వాళ్ళ యొక్క జీడిపీ చూసుకుంటే మనకి ఐదు రెట్లు ఉంది ఎకానమీ సైజ్లో చూసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క జీడిపీ మనతో పోలిస్తే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ వాళ్ళ యొక్క రక్షణ రక్షణకు సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఖర్చు చేస్తున్నారో అది మనకంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది ఇది అసలు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది ఇండియా చైనా రెండు చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు టైంకి మన రెండు దేశాల యొక్క జీడిపీ మరియు ఈ డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ రెండు సమానంగా ఉండేవి కానీ సడన్గా మనం ఎందుకు వెనకబడ్డాం వాళ్ళు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు మనతో పోలిస్తే వాళ్ళు త్వరగా ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సో ఎకనామిక్ గ్రోత్ వైపుగా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు మనము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ అని తీసుకొని వచ్చినప్పటికీ మన కంట్రీలో వీక్నెసెస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎస్పెషల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తయారీ రంగం అంటాం ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ అన్నది మన దాంట్లో చాలా వీక్గా ఉంది మన దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి చట్టాలు ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి కొంచెం కష్టతరంగా ఉన్నాయి దాంట్లో చాలామంది వల్లి చైనాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టారు అది గ్రో అవుతూ వచ్చింది ఇప్పుడున్న టైంలో మరి చైనాని ఎదుర్కోవాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఎకానమీ సో ఎకానమీని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి ఆ విధంగానే మనం ఎదుర్కోగలము లేదంటే దీంట్లో చూసినా దీంట్లో చూసినా మనం చైనాతో చాలా వెనకబడి ఉన్నాము సో ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొని వచ్చే ఎకానమీని సస్టైనబుల్ విధంగా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ని నష్టం కలిగించే విధంగా కాకుండా సస్టైనబుల్గా ఉండే విధంగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టొబాకో పొగాకు పొగాకు రైతులకి కన్సెషన్స్ అనేవి కల్పించాలి దేంట్లో కన్సెషన్స్ కల్పించాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విధించేటటువంటి పెనాలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించాలి దేనికోసం పెనాలిటీ విధిస్తుంది అనాథరైజ్డ్ క్రాప్ అంటే మీరు ఇంత క్రాప్ పండించచ్చు అని చెప్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన టొబాకో బోర్డ్ అన్నది అంతకంటే ఎక్కువ పండిస్తే ఇంత పర్సంటేజ్ ఫైన్ అని వేస్తారనమాట ఇంత పర్సంటేజ్ పెనాలిటీ అని అది తగ్గించండి అని అడుగుతున్నారనమాట అగ్రికల్చర్ ట్రేడ్ అనే దాని కింద దీన్ని చదువుకుంటాము ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి టొబాకో బోర్డు చట్టము అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది దీని కింద మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా అపాయింట్ చేయబడినటువంటి టొబాకో బోర్డ్ అనేటటువంటిది ఉంది దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నది మన ఏపీలోనే ఉందన్నమాట టొబాకో బోర్డ్ అనేటటువంటిది ఉంది మరి ఈ టొబాకో బోర్డ్ ఏం చెప్తూ ఉంటుంది ప్రతి స్టేట్కి కూడా ఇదిగో మీరు ఇంత టొబాకోని పండించాలి అని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంది స్టేట్ వైడ్గా రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ స్టేట్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్కి అనుగుణంగా లైసెన్సెస్ ఇస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి లై లైసెన్సెస్ ఉంటాయండి పండించే వాళ్ళకి క్రాప్ని గ్రో చేసే వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉంటుంది సేల్ చేసే వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఉంటుంది బయర్ బయర్ అంటే ఎవరైతే కొనుక్కుంటారో వీళ్ళందరికీ కూడా లైసెన్స్ అనేవి టొబాకో బోర్డ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దానికి అనుగుణంగా వచ్చినటువంటి రూల్స్ కింద ఇవ్వబడతాయి సరే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రైతు ఉన్నారు అతనికి మీరు ఇంత పండించండి ట్వంటీ క్వింటాల్స్ అని చెప్పారు కానీ అతను అంతకంటే ఎక్కువ పండించారు థర్టీ క్వింటాల్స్ పండిస్తే ట్వంటీ క్వింటాల్స్ని కొనుక్కుంటుంది ఈ పది క్వింటాల్స్ని కూడా కొనుక్కుంటుంది కొనుక్కున్నాక దీని మీద నార్మల్గా అయితే పదహైదు శాతం దీని మీద ఎంత డబ్బులు అయితే వస్తాయో దాంట్లో పదహైదు శాతం అనేది పెనాలిటీగా చెల్లించాలి ఎవరు చెల్లించాలి ఈ పర్టికులర్ రైతు సో పెనాల్టీగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది అయితే ఈసారి ఏం చేశారంటే ఏపీలో ఈ పెనాల్టీ ఏదైతే పదహైదు శాతం ఉన్నిందో దాన్ని పది శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది అనాథరైజ్డ్గా పండించిన దాన్ని 
పది శాతానికి తగ్గించడం జరిగింది ఎందుకని ముందే మాకు ధరలు తక్కువ వచ్చాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్ట్యా అని చెప్పేసి సో మీరు ఏపీకి ఇలాగ ఇచ్చారు కదా మాకు కూడా ఇవ్వండి అని అటు కర్ణాటక ఇటు తమిళనాడు వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నారనమాట సరే నేను ఇక్కడ మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తానండి అసలు టొబాకోని పండించడానికి కావాల్సినటువంటి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి అంటే నేల ఏ విధంగా ఉండాలి దానికి వాటర్ ఎంత అవుతుంది వర్షపాతం ఎంత కావాల్సి వస్తుంది అదంతా చదువుతారు ఒకసారి టొబాకో గ్రో చేయాలంటే ఏ విధమైన ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు వరి అనుకోండి వరికి కొన్ని రకాల కండిషన్స్ ఉంటాయి జొన్న దానికి కొన్ని కండిషన్స్ గోధుమ దానికి కొన్ని కండిషన్స్ అలాగే టొబాకోకి ఏ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటే అది ఎక్కువగా గ్రో అవుతుందో ఒకసారి చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అమర్నాథ్ యాత్ర అమర్నాథ్ యాత్రకు సంబంధించినటువంటి ట్రెడిషనల్ రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ని ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకంటే కొన్ని సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట దీన్ని మన మార్టన్ కల్చర్లో అసలు ఈ అమర్నాథ్ యాత్ర అంటే ఏంటి ఆ యాత్రకు సంబంధించినటువంటి రూట్ అసలు అది ఏ స్టేట్లో ఉంది ఆ రూట్ ఏంటి అమర్నాథ్ యాత్ర యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఈ రెండు విషయాలు తెలుసుకుందామండి దీన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం తెలుసుకుంటాము రైట్ సరే ఇక్కడ ఎందుకు రెండు ఇక్కడ మామూలుగా అయితే టూ రూట్స్ ఉంటాయండి ఆ టూ రూట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకటే రూట్ నుంచి వెళ్ళండి అని ఎందుకంటున్నారంటే రెండు విషయాలు ఒకటి సెక్యూరిటీ అయితే ఇంపార్టెంట్గా వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఉంది కాబట్టి అన్ని రూట్స్లోనూ ఎక్కువ మందిని అలో చేయలేము కొద్ది కొద్ది మందిని మాత్రమే అలో చేస్తామన్నారు యాక్చువల్గా ఇది ముందే ఎప్పుడో స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది అని చెప్పేసి దాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అలో చేస్తున్నారనమాట ఇది అసలు ఎక్కడుందో ఒకసారి గమనించి చూడండి ఇది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలాగా చూస్తే లదాఖ్ ఇది మనం చూస్తే జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ యూనియన్ టెరిటరీలో ఇది ఉంది అమర్నాథ్ యాత్ర అన్నది హిమాలయాల్లో ఉండేటటువంటి మంచు శివలింగం అనేది అమర్నాథ్ గుహలో ఉంటుందన్నమాట ఇలాగా మంచుతో శివలింగం అనేది ఉంటుంది మనకు రెండు రూట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి పాల్గామ్ అనేటటువంటి ప్లేస్ నుంచి రెండోది బాల్తాల్ అనేటటువంటి రూట్ నుంచి సో ప్రస్తుతానికి ఇది షార్ట్ రూట్ అనమాట బాల్తాల్ రూట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నారు సో ఈ రూట్ని మాత్రమే అలో చేస్తున్నారు మరి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరికి కోవిడ్ టెస్టింగ్ చేసి పంపిస్తున్నారని చెప్తున్నారు అమర్నాథ్ యాత్ర వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో అదే మానస్ సరోవర్ యాత్ర వచ్చేసి టిబెట్లో అది వేరు ఇది వేరు సరే ఇవాళ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అనేది ఇవ్వండి దేనికి రెమ్డెసివిర్ అనేటటువంటి జనరిక్ డ్రగ్కి అని చెప్తున్నారనమాట జనరిక్ డ్రగ్ని తయారు చేసుకునేలాగా కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ ఇవ్వండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మరి దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఐపీఆర్ అనే దాని కింద చదువుకుందాం మేధో సంపత్తి హక్కులు అనే చాప్టర్ కింద చదువుకుంటాం ఇక్కడ కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అంటే ఏంటి అది తెలుసుకుందాం రెండోది అది ఎటువంటి కండిషన్స్లో కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది సో కండిషన్స్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకుందాము ఇది ఇవ్వడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇంతకీది అని మనం తెలుసుకుందాం మరి దాంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అవి తెలుసుకుందాం ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను రెండిట్లోనూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఉన్నటువంటి దీంట్లో డ్రగ్స్కి సంబంధించి మనకి కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సరే ఫస్ట్ ఇక్కడ అసలు ఏమవుతుందో చూడండి ఒక కంపెనీ ఉందండి ఈ కంపెనీ అనేది ఒక పర్టికులర్ వ్యాధికి డ్రగ్ని కనుక్కుంది అంటే మందును కనుక్కుంది సో అది చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటుంది కదా చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఉంటుంది చాలా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటుంది చాలా మ్యాన్ పవర్ని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటుంది అందుకని చెప్పేసి అది చేసినటువంటి న్యూ ఇన్నోవేషన్కి గాను దానికి పేటెంట్ అనేది ఇస్తారనమాట పేటెంట్ హక్కులు అనేది ఇస్తారు పేటెంట్ హక్కులు ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి అదొక ఎక్స్క్లూజివ్ లీగల్ రైట్ అనమాట ఎక్స్క్లూజివ్ లీగల్ రైట్ అంటే ఏంటి అది తప్ప ఇంకెవరూ ఆ పర్టికులర్ దాన్ని తయారు చేయకూడదు ఒకవేళ ఎవరన్నా తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా దీని దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎంతో మనీ పే చేయాలన్నమాట అంటే వీళ్ళకి మనీ పే చేసి లైసెన్స్ అనేది తెచ్చుకోవాలి ఆ విధంగా మనకి కంప ఆ విధంగా మనకి జనరల్గా ఉంటుంది ప్రాసెస్ కంపెనీ ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మనకి గీలియాడ్ అనేటటువంటి కంపెనీ ఏదైతే యుఎస్ఏకి సంబంధించిన కంపెనీ అనమాట సో ఈ గీలియాడ్ అనేటటువంటి కంపెనీ దేన్ని తయారు చేసింది కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి రెమ్డెసివిర్ అనేటటువంటి దాన్ని తయారు చేసింది ఈ రెమ్డెసివిర్ అనేటటువంటి డ్రగ్ అన్నది యాంటీవైరల్ డ్రగ్ అంటే వైరస్
అది ఎంత కమ్ముతుందో తెలుసా ఒక డ్రగ్ని ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసం రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు అంటే టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్గా ఆ డ్రగ్ని అమ్ముతుందనమాట అది ఎవరన్నా కొనుక్కోగలరా ఇండియాలో సరే ఒకవేళ కొనుక్కోగలిగే వాళ్ళు ఉన్నారు కొనుక్కుందాం అనుకున్నారు కానీ యుఎస్ఏ ఏం చేసింది అది యుఎస్ఏలో కంపెనీ సో యుఎస్ఏ అనేది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో మీరు ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో అదంతా యుఎస్ఏలోనే కొనుక్కుంటామో అని ముందే అగ్రిమెంట్ చేసేసుకుంది అంటే ఇక్కడ మనకు రెండు రకాల సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఒకటి అది మనకు అవైలబుల్గానూ లేదు ఎందుకని యుఎస్ఏ ఆల్రెడీ తీసేసుకుంది రెండోది మనకు అఫోర్డబుల్గానూ లేదు అవైలబుల్గా లేదు అఫోర్డబుల్గా లేదు ఇలాంటి కంటెక్స్ట్లో మనకి మనకి చట్టాలు ఏమేమి ఉన్నాయి పేటెంట్కి సంబంధించి పేటెంట్ చట్టము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అని ఉందన్నమాట సో పేటెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అనేటటువంటిది ఉంది దాంతోపాటు వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే డబ్ల్యూటీఓ కింద ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేటటువంటిది ఉంది ట్రిప్స్ అని అంటాం సో ఈ ట్రిప్స్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటామో మరి ఈ ట్రిప్స్ ఈ పేటెంట్ యాక్ట్ ఈ రెండు ప్రకారం ఇలాంటి కండిషన్స్ వచ్చి అది కనుక పబ్లిక్ హెల్త్ పబ్లిక్ హెల్త్ మొత్తానికి ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది డ్రగ్ ఉంది కానీ వాడుకోలేకపోతున్నాం అలాంటి టైంలో మన ఈ పర్టికులర్ పేటెంట్ చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ తొంభై రెండు క్లాజ్ సారీ అండి క్లాజ్ నైంటీ టూ ప్రకారం క్లాజ్ నైంటీ టూ ప్రకారం ఈ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా దాని నుంచి ఆ డ్రగ్ యొక్క ఫార్ములేషన్ ఆ ఫార్ములా ఏంటో దాన్ని తీసుకొని మన వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు మన కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా గీలియాడ్ కాకుండా సో అవి ప్రొడ్యూస్ చేసుకునే దానికి లైసెన్సింగ్ అనేది ఇప్పిస్తుంది గవర్నమెంట్ దాన్ని కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ అని అంటున్నాము అలా కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ పద్ధతిలో తీసుకొని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఆ మెడిసిన్స్ని మనం జనరిక్ మెడిసిన్ అని అంటాము జనరిక్ మెడిసిన్ అనేది రెండు రకాల సందర్భాల్లో అండి ఒకటి వచ్చేటప్పటికి ఇలా కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ పద్ధతిలోనూ రెండోది వాళ్ళకి పేటెంట్ ఇచ్చారు మామూలుగా పేటెంట్ అనేది ఇరవై సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళకే హక్కు ఉంటుంది ఆ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేసిన జనరిక్ వేరే కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే జనరిక్ మెడిసిన్ అంటాము లేదా ఇలా మధ్యలోనే కంపల్సరీ లైసెన్సింగ్ ద్వారా కూడా జనరిక్ మెడిసిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇలా జనరిక్ మెడిసిన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే చాలా చాలా తక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఇదిగో దీన్ని తయారు చేయడానికి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పడుతుంది వాళ్ళు ఎంత కమ్ముతున్నారు రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు కమ్ముతున్నారు ఏడు వందల యాభై ఎక్కడా రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఎక్కడా వాళ్ళు క్రైసిస్ టైంలో ఎంత మనీ సొమ్ము చేసుకోవాలంటే అంత సొమ్ము చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మోనోపలీ ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఒక్కదాని దగ్గర డ్రగ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇండియా అన్నది ఇండియన్ పేటెంట్ చట్టం కింద కంపల్సరీ లైసెన్స్ని అలో చేయాలి అన్నట్టుగా సిపిఐఎంకి సంబంధించిన వాళ్ళు అడుగుతున్నారనమాట ఇది క్లియర్ కదా అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఐపీఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి కొంచెం మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉంటే ఇది బాగా అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి నేను ఒక యూట్యూబ్ వీడియో ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాను కాకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఉంది అది నే అది మీకు నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను అది ఒకసారి చూసుకోండి ఐపీఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అని అంటాము సరే మరి నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి మన వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఎలా రాసారు చూద్దామా యూనియన్ గవర్నమెంట్ అన్నది రైల్వేస్లో ప్రైవేట్ ఆపరేషన్స్ అంది కదా దాని ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి డైరెక్ట్గా అడిగాము రైట్ సో చూడండి దీన్ని అలో చేయడం జరిగింది ఆపరేషన్స్ అలో చేయడం జరిగింది రైల్వే ఆపరేషన్స్ అన్నవి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లేస్లో అలో చేయడం జరిగింది అంటున్నారు దాని యొక్క ప్రోస్ ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది క్వాలిటీ హై ఫేర్స్తో బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాము యాక్సిడెంట్స్ అవి తగ్గించవచ్చు ఎందుకంటే మంచిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది గవర్నమెంట్తో కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ ప్రోస్ అంటే పాజిటివ్స్ కాన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఏవైతే ఇప్పుడు ప్రాఫిటబుల్ రూట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి లో లెసర్ దాన్ని వాటికి తీసుకోవడము ఫేర్స్ పెరుగుతాయి అకౌంటబిలిటీ మోనోపోలీ రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కాన్స్ అని చెప్తున్నారు సో అలా రాస్తూ బాగా రాస్తారండి గుడ్ సో ఎక్కువ పాయింట్స్ కవర్ చేశారంటే ఒకసారి ఆ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను చూడండి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్లో అసలు ఏం మెజర్ తీసుకుంది గవర్నమెంట్ బాడీలో మనం రెండు అడిగాం ప్రోస్ అంటే దాని యొక్క పాజిటివ్స్ ఇవి దాన్ని
ఇది బాడీ ఇలా మనం ఆన్సర్ రాసుకుంటామండి బాగా రాశారు మీరు నీట్గా హెడ్డింగ్స్ పెట్టి కూడా రాశారు సరే ఇక్కడ గమనించండి ఇటీవల తీసుకున్నటువంటిది దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి సో ప్రైవేట్ ఈకరణ ఎందుకు అవసరమో అన్నారు సో దానికి సంబంధించి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని రాస్తున్నారు మనము చూడండి ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అని డైరెక్ట్గా అడిగాం కదా ప్రోస్ కాన్స్ అన్నా మీరు ప్రోస్ రాశారు కాన్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ రాయాలి కదా కదా అండి సో ఇది తీసేయండి సో ఈ వీటిని మీరు ప్రోస్లో రాసుకోవచ్చు ఇదిగో ఈ రీజన్స్ వల్ల ఇది వెళ్ళాలి అని చెప్పి రాసుకోండి కాన్స్ రాసుకొని దీన్ని మనము తక్కువ తక్కువ స్పేస్లో రాసుకోవాలి దీన్ని చాలా కన్సైజ్గా రాసుకోవాలి క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా చదవండి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ని రెండు సార్లు బాగా చదివి రాయాలి సరే ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్గా డెసిషన్ తీసుకుంది దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఇవి దాని యొక్క కన్స్ట్రెయింట్స్ లేదా ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి అని రాశారు ఫైనల్గా ఇలా అని గుడ్ అండి సరే ఇక్కడ చూద్దాం రీసెంట్గా ఇది మెజరు దానికి సంబంధించిన ప్రోస్ ఇవి కాన్స్ ఇవి మరి దానికి సంబంధించిన వే ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మరి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి కదా ప్రాబ్లమ్స్కి సాల్వ్ సొల్యూషన్ ఇది బాగా రాశారు నీట్గా కూడా రాశారు ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంత మనం నిన్న ఆర్టికల్లో చూస్తే ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంత ప్రాఫిట్ ఇలాగ ఫ్యాక్ట్స్ నంబర్స్ రాసుకున్నాం కదా అవి ఎక్కడెక్కడ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇక్కడ గమనించండి రవాణా పరంగా మన రైల్వేస్కి సంబంధించి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండింది దీంట్లో ఈ విధంగా తీసుకొని రావడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి నష్టాలు ఏంటి అని రాశారు హెడ్డింగ్స్ కూడా బాగా రాశారు వే ఫార్వర్డ్ వే ఫార్వర్డ్లో కూడా ఇక్కడ రాశారు మీరు వివేక్ దిబ్రాయ్ కమిటీ అన్నది ఇంట్రడక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుందండి వివేక్ దిబ్రాయ్ కమిటీని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఇంకా బాగుంటుంది గుడ్ మరి ఇది వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవి మన ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ Thank you very much.